国对抗下呢，美国姿态愈发的咄咄逼人，是什么下场？这次中国打开天窗说亮话，打不还手，骂不还口，办不到，真正的中美较量开始了。大家好，欢迎来到赵太阳观察室啊。呃，纵观目前的中美局势，就有一种叫做“山雨欲来风满楼”的感觉。从大国的发展的历史来看呢，中美走向对抗啊，具备一种历史的必然性。而且随着中国崛起进程的加快，美国对华挤压的姿态只会是愈发的咄咄逼人。而在过去，美国尚且还可以说中美关系由他们主导，但是现在呢，美国再说这话，显然已经是底气不足啊。针对美国咄咄逼人的架势。啊，这次中国打开天窗说亮话。我国外长秦刚在答记者问时呢，将中美竞争中啊，美方对中国的所作所为呢，比作是两名运动员在竞赛时，一方恶意犯规啊，老是想给对方对手这个出阴招，从而赢得比赛胜利的做法啊。那么，中美同为世界级大国，竞争本来就无可厚非，这也无法避免，而且良性的竞争反而是有利于世界发展。但是，美国口中的中美竞争已经是变味了啊。啊，就变成了一种恶性的对抗。这儿所说的这个恶性竞争体现在哪儿呢？其一，美国愈发疯狂地向中国红线发起挑衅，在南海的方向上，美国拼命地拉拢菲律宾，并计划在南海同菲律宾、日本、澳大利亚等展开联合巡航。这根本就是要掀起南海的风云，挑衅中方主权的节奏。而第二，美国正在收紧对华包围圈，无论是在海上还是在路上，美国都在进行这样的准备。啊，太平洋方向上，美国打造了包围圈支点，主要有日本、韩国、澳大利亚。那而在路上呢，美国尝试攻破中亚国家的防线，以便将势力安插进中国的战略大后方。而其三，除开军事上的围堵呢，美国正在试图对华展开全方位的攻势，比如说经济、科技、舆论等等。而这一幕让不少人担忧，中美之间的惊涛骇浪的时代已经要到来了。当然，以上我们仅仅只是列举了几点美国对华咄咄逼人的表现，实际上是数不过来的。好在中国不可能永远允许美方这么做，就像秦刚外长这次表态一样，美国要中国打不还手、骂不还口，这也办不到。这透露出什么信号呢？过去在中美对抗的格局下，美方常常是攻势，而中方则处于被动的防守的位置。这样的竞争其实算不上真正的较量，顶多是美国对中国的挑衅。但是现在不一样，中国的表态实际上就是在说，对于美方的挑衅，中国将会采取反制行动，打要还手，骂要还口。从这个层面来说，中美之间真正的较量已经拉开了序幕。美国必须读懂这次中方的表态，毫无代价挑衅的日子已经彻底过去。今后美方必须再三斟酌自己的挑衅行径，否则很可能会面临难以想象的后果和代价。好了，本期节目就到这里，欢迎点赞、转发，留下你的精彩评论。